Bonjour à tous et bienvenue dans le Social Gun Show, l'émission qui analyse et décrypte l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Je tenais tout d'abord à remercier Hugo, mon ami, qui me laisse sa place ce soir à la tête de l'émission. A mes côtés aujourd'hui, Kim, monteuse pour Social Gone. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir, tout le monde. Il y a également Alain, rédacteur pour Social Gone et sans qui le site n'existerait pas. Bonsoir, Alain. Salut, Baptiste. Salut à tous. Et pour finir, Tanguy, rédacteur pour Social Gone. C'est sa première ce soir. Bonsoir, Tanguy. Salut, Baptiste. Bonsoir à tous. Alors, au programme de cette émission, bien évidemment, nous reviendrons sur le derby qui, qui a eu lieu hier soir avec la victoire 2-1 euh, à la dernière minute de, des Lyonnais. On évoquera également les premiers matchs de l'OL sur ce début d'année 2019, parlant des principales difficultés des joueurs de Bruno Genesio. Et pour terminer, on évoquera le match de Coupe de France contre Amiens qui aura lieu demain. Durant l'émission, n'hésitez pas à réagir sur avec le hashtag Social Gone Show ou euh, sur la page Twitter et Facebook de Social Gone. Alors pour commencer, on va parler du derby. Donc les Lyonnais se sont imposés hier 2-1 avec un but de Nabil Fekir sur penalty à la 65e et un but de Dempele sur la toute dernière occasion à la 95e. Amouma avait ouvert le score à la 21e minute. Alors pour commencer, est-ce que c'est une victoire miraculeuse de, de l'OL hier soir, Alain euh, Écoute, euh, moi je dirais non. Déjà, je n'aime pas le terme miraculeux. Je laisse vraiment euh, supposer que l'OL genre, a subi tout le match, enfin, toute la deuxième période, mettons, et a marqué vraiment sur un coup de dé, genre le, le poteau rentrant, euh, enfin un truc euh, totalement improbable. Euh, pour moi, miraculeux, ça veut dire ça. Quoi. Ça veut dire vraiment le truc qui n'est pas attendu. Sauf que l'OL a quand même poussé et tout fait pour marquer ce deuxième but. Euh, c'est, un, c'est, un but c'est un but extraordinaire parce que, parce que c'est la 95e, parce que c'est une ligne brillante, c'est tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais ce n'est pas, mirac- pas un miracle. Quoi. Quand tu provoques autant les choses, ce n'est pas un miracle. Et on les provoque d'autant plus que euh, Dubois qui centre pour Dembélé. Euh, si tu veux, il peut faire autre chose, Dubois. Il a centré juste avant, ça n'a rien donné. Donc, aussi, euh, je donne un peu de crédit là-dessus euh, à Dubois, qui a fait une bonne entrée comme Dembélé, du reste. C'est que le mec, il ne s'est pas découragé. Il aurait pu tenter autre chose, partir sur l'aile, essayer un centre à retrait, euh, que sais-je. Mais il retente le centre et cette fois, ça marche. Quoi. Donc, euh, vraiment, beaucoup de persévérance. Euh, pour moi, pour ces raisons-là, si tu veux, ce n'est pas, c'est pas un miracle. C'est, un, c'est une superbe performance, mais c'est une victoire au. Alors pour rappel, euh, les stats du, du match d'hier, Lyon a eu 59% de possession euh, sur la, la totalité de la rencontre avec 22 tirs tentés pour 10 tirs cadrés. Les Stéphanois de leur côté n'ont eu que 12 tirs tentés pour 8 cadrés. On a presque plus de, deux fois de plus de passes réussies euh, côté lyonnais et la seule égalité au niveau des stats est, est au niveau des corners. Kim, es-tu plutôt d'avis avec Alain ou, euh, ou pour toi c'est, c'est un miracle je suis tout à fait d'accord avec Alain. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément parler de miracle, même si on peut le voir, on a quand même été en difficulté trop hier. On prend le premier but, on voit qu'il y a déjà moins d'impact de notre côté. Et puis, c'est surtout le manque de réussite, quoi. Le manque de réussite qui est flagrant. On a quand même Memphis qui nous fait une super belle occasion dans, dans les premières minutes, Ruffier qui sort un, un très bel arrêt par euh, la, la même occasion. Euh, mais c'est vrai que c'est pas un miracle. Après, euh, c'est le, le but euh, à la Jimmy Briand euh, qui fait plaisir. Quoi. Euh, il a un fils, c'est Dembélé. Voilà. Euh, on peut le dire, parce que euh, ce but, euh, on ne sait pas d'où il sort, c'est une tête à peu de choses près, le, le même coup de boule qui, qui nous met comme euh, brillant, euh, comme. Euh, il l'avait mis à Geoffroy Michard, une grosse clim, quoi. Et qui est. Euh... Non, mais c'est incroyable parce que c'est un centre. Euh... Enfin, ce c'est Brian, euh, ré- reçoit ses gourcuffes. Ouais. Euh, là, si tu bois qu'il tente un centre, bah là, on ne sait pas d'où il le, le sort non plus. Comme tu l'as dit, Alain, euh, deux minutes avant, il en tente un qui est un échec. Mmh. Mmh. Puis Dembélé qui met le coup de tête à gauche, Ruffier pareil, euh, qui est un peu euh, dans les pommes. C'est vrai que ça, ça fait plaisir à voir. Et. Euh, et je pense que ça va redonner un peu de confiance à Dembélé euh, qui en manquait. Alors, Tanguy, tu, du, du, quel est ton avis sur le match d'hier Alors oui, forcément, on ne peut pas parler de, de victoire miraculeuse dans le sens où, en fait, euh, la hiérarchie elle a été respectée. C'est-à-dire que ben, quand l'Olympique Lyonnais, avec euh, 250 millions de budget, l'équipe et les stars qu'ils ont euh, se déplacent à Saint-Etienne, euh, la hiérarchie, c'est que l'OL doit être supérieur à Saint-Etienne. Et c'est ce, qui, c'est ce qui s'est passé hier, au moins à travers le score. 
Après, c'est sûr que ça peut laisser entendre une victoire miraculeuse dans le sens où la physionomie du match il était plutôt en faveur des Stéphanois qui nous ont quand même bien mis en difficulté en première mi-temps, pour ne pas l'oublier non plus. Et puis, enfin, on a couru après le score, quoi. Donc, euh, donc forcément, quand on regarde la physionomie du match, on peut parler, enfin, c'est pas un miracle, parce que euh, voilà, le, la logique du plus fort a été respectée, mais par rapport à la physionomie du match, on peut peut-être être un peu plus mesuré. Alors, pour rappel, quatre attaquants étaient euh, titularisés si on compte euh, Nabil Fekir. Il y avait Cornet, Traoré, euh, Nabil donc, et, euh, et même fils de paille en pointe. Euh, Dembélé a fait son entrée en jeu euh, pendant la seconde période. Est-ce que Dembélé euh, doit avoir plus que le, le rôle de super sub ou, euh, ou doit-il rester euh, sur le banc et euh, ou doit-il être titularisé Alain euh, hmm, bonne, bonne question. <rire> Parce que ça voudrait dire quoi Ça veut dire changer complètement de système On joue en 4-4-2, on se passe de Memphis, on reste sur le 4-2-3-1 Ou glisser, ou glisser Memphis sur un, sur, un, sur un côté par exemple et, et sortir Traoré, ou les sortir Traoré ouais. du 11 de départ ouais. qui, qui est en difficulté. Ouais. Bah, Memphis il jouait plutôt euh, sur le côté gauche euh, précédemment quand il jouait sur le côté. Je ne sais pas ce qu'il donnera à droite mais bon, pourquoi pas à la rigueur mais c'est vrai que Dembélé mériterait peut-être un peu plus de temps de jeu. Bon, là, c'est vrai qu'il il n'est pas non plus, ça ne fait pas non plus euh, trois mois qu'il cartonne, si tu veux. Donc, on se dit, bon, ben bah, voilà. Euh, sinon, il serait déjà titulaire, remarque. Mais, euh, mais sinon, non, clairement, là, sur depuis, depuis deux, trois matchs, je trouve qu'il est vraiment, vraiment mieux. Et c'est clair que hier c'est le, enfin, le, le vaccin contre la, contre la déprime, contre la morose, contre le manque de confiance, contre tout ce que tu veux, quoi. Tu, 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 tu entres dans l'histoire lyonnaise avec ce but, donc si là, le mec il n'est pas en confiance, il euh, euh, y a un problème. Et je pense que ça va forcément jouer aussi sur son efficacité, ce qui était quand même son, son gros bémol jusqu'à présent, c'est le, le manque de réalisme. Euh, donc ça peut clairement l'aider là-dessus. Après, ouais, moi, je, je suis, très franchement, je ne suis pas contre l'idée de, de commencer avec Dembélé en attaque. Pourquoi pas d'ailleurs, euh, euh, dès, dès cette semaine, là, contre, contre Ami en groupe. Ça me semble tout à fait... Pourquoi pas donc, euh, donc voilà. Mais après, oui, ça veut dire se passer de Traoré, ce qui n'est pas une grosse perte euh, en état actuel des choses. Euh, même fils sur un côté, peut-être euh, peut Cornet aussi, euh, mérite de, de, de continuer, je ne sais pas. Mais, euh, mais moi, je suis plutôt partant ouais, mais pour, euh, pour tester Dembélé. Euh, au moins, en, en plus, il y a un match de coupe là, qui arrive, donc c'est une très bonne opportunité, je trouve. Euh, même si c'est la Coupe, on va, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais euh, ouais, ça, ça, ça devient quand même un objectif, la Coupe de France, vu qu'on a, on a bien planté la Coupe de la Ligue, et qu'on va se taper le Barça en, en, en Ligue des Champions, et qu'on ne sera pas champion de France non plus. Donc c'est vrai que les, les trophées, il ne reste, reste pas des masses de possibilités. Mais quand même, tester Dembélé, ouais, ça me paraît intéressant en, en Coupe. Tanguy, pour toi, il faut titulariser euh, Dembélé en Coupe, même, euh, même sur les prochains matchs de championnat bah Alors, Dembélé... Euh... Il a, il a vraiment fait une bonne rentrée euh, hier, mais forcément il donne la victoire. Mais c'est vraiment sur l'année 2019, je trouve qu'on a été quand même beaucoup critique envers lui. Il y a notamment ce match en coupe là où il, en, où il rate un paquet d'occasions, mais où mine de rien, bah, les, les occasions qu'il a, il se les a créées. Quoi. Et je trouve qu'il y avait vraiment du mieux sur cette année 2019. Il lui manquait vraiment un, un déclic, euh, déjà pour lui, pour un besoin de confiance personnelle, mais aussi pour... Euh, pour euh, vraiment se faire une place dans le cœur des supporters lyonnais. Et forcément, hier, avec un but euh, dans le derby à la dernière minute, euh, ben, c'est bon, quoi. sa place, elle est faite. Les supporters lyonnais, maintenant, ils vont l'adorer. Et j'ai envie de dire que tous les voyants sont, sont au vert pour lui, maintenant. Il faut qu'il qu qu continue sur cette lancée-là. Et oui, pourquoi pas dès, dès mercredi contre Amiens. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'il ben, qu se serve de ce derby pour... Euh, pour performer maintenant, il y a eu une grosse somme investie sur lui. Je pense qu'il a énormément de qualité, il est, il est très bon de au jeu, dans les déviations, face au bloc bas, on en parlera peut-être plus tard. Je trouve que ça peut vraiment être un, être un bon remède. Il a une présence dans la surface et tout, donc je pense que oui, maintenant, maintenant c'est à lui de nous prouver qu'il peut être attaquant de, un bon attaquant, l'on a vu. Kim, ton avis sur ce joueur Dembélé, on en avait parlé déjà en 2018, euh, on avait tous été plus ou moins déçus parce qu'il manquait cruellement euh, de finition et puis euh, simplement de réussite devant les cages. Beaucoup d'occasions manquées. Euh, on retient quand même le but euh, euh, contre Shakhtar, des buts quand même assez importants, hein, on ne peut pas les, les oublier. 
mais euh, je pense que c'est peut-être le moment justement de de le mettre titulaire et comme on, tout le monde nous dit pourquoi pas justement en Coupe de France on l'avait vu avec euh, Terrier aussi euh, c'était intéressant un moyen aussi peut-être de faire jouer un peu Terrier même si oui c'est vrai que la Coupe de France euh, on peut plus trop non plus euh, jouer avec euh, avec le feu parce qu'il nous reste plus que ça à, à jouer euh, concrètement euh, et puis euh, laisser un peu Traoré sur le sur le côté même si euh, Traoré je suis un peu un enfin, j'aime ai, bien ce joueur parce que euh, euh, le, le souci, je pense, c'est que l'association euh, TT Traoré, c'est pas le top. Après, euh, c'est peut-être euh, que mon avis euh, là-dessus. Mais euh, je pense que les deux, euh, ensemble, ça, ça le fait plus trop comme euh, comme il y avait à, à l'Ajax. Mais euh, ça lui fera peut-être du bien d'attaquer un peu sur le banc et puis de laisser euh, Dembélé euh, avec euh, cette confiance euh, qu'il a pu acquérir à, après le derby. Alors après avoir parlé de l'attaque euh, du derby, euh, parlons de la défense. De Neyer a réalisé plutôt un, un bon match euh, côté lyonnais avec notamment une, une action stoppée sur, euh, sur la ligne d'Anthony Lopez par un geste acrobatique euh, qu'on ne sait pas comment, comment qualifier. Mais Marcelo est de plus en plus en difficulté dans, dans cette défense. Alors est-ce que c'est la fin de Marcelo en défense et il va falloir penser à le remplacer parce que depuis, euh, depuis le début de saison, il est énormément en difficulté et on l'a encore vu sur, sur ce match euh, dimanche. Tanguy Donc, euh, oui, bah Marcelo, euh, oui, il a été encore en difficulté euh, hier soir, mais pour moi, oui, ça doit, ça doit vite s'arrêter. Alors après, c'est toujours un problème. Euh, on n'a pas vraiment d'autres alternatives à l'heure actuelle, mais Marcelo, par rapport à, aux qualités pour lesquelles, soi-disant, il avait été recruté, c'est-à-dire on avait parlé d'un leader, on avait parlé de, de quelqu'un qui était censé rassurer bah, une défense et tout, bah, il se trouve que Concrètement, c'est tout l'inverse. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est, qu est extrêmement lent, qu'il se fait toujours prendre dans son dos. Il rattrape jamais un attaquant. Et même dans la surface où il est censé exceller, en fait, il est, il est toujours en retard. On peut, on peut voir hier sur les occasions où Lopez en sort 3. On voit Marcelo, il marche. Dès qu'il y a un joueur qui est... Et je crois que c'était contre le Shakhtar qui est dans la surface, il commence à, à armer pour frapper, ben, il est en retard. Donc, pour moi, Marcelo, il faut vraiment vite trouver une solution. Alors, la défense à 3 ça lui permettait un peu de gommer ses imperfections à lui, avec des Neyer et Marcel à côté de lui, notamment dans la relance, où en fait, c'est eux qui s'en occupaient, donc on voyait moins ses défauts, mais là, dans une défense à 4 comme on a vu hier contre Saint-Etienne, où en plus, on joue haut, où il y a énormément d'espace dans son dos, pour moi, Marcelo, c'est juste plus possible. Alain, ton avis, rapidement, sur Marcelo euh, Oui, oui, je suis d'accord. Bon, alors, qui mettre à la place, c'est toujours le même problème tu rappelais tout à l'heure le, le, le sauvetage acrobatique de, de Deneyer là, sur l'action. Euh, juste avant, c'est Marcelo qui se fait déposer en beauté par, par Casri, il me semble. Donc, euh, tout à fait. Il ne fait pas mine de faire de gros efforts non plus pour, pour stopper le, le Stéphanois. Euh, je sais pas, je suis un peu dubitatif sur Marcelo. Je ne sais, sais pas trop ce qui, ce qui lui arrive. Bon, N'oublions pas, en tout cas, en ce qui me concerne, je le trouvais plutôt bon euh, quand il a commencé à Lyon. Euh, surtout par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, euh, cette saison, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y qu est plus. Euh, alors, est-ce qu'il souffre de la concurrence, euh, qui n'est pas vraiment une concurrence, mais qui joue les deux en, en charnière avec Daneyer euh, Je sais pas, très franchement, il y a des, des, des petits indices aussi que j'ai remarqué. Euh, bon, sur son Insta, il, on sent qu'il a gardé des liens quand même assez étroits avec son ancien club de Best hein, je pense. Ouais. Besiktas, oui. donc euh, voilà, est-ce qu'il est est-ce qu'il a le mal du pays, enfin le mal du pays en l'occurrence pas le sien mais de la Turquie, est-ce que je sais pas. En tout cas, euh, moi je veux bien qu'on le remplace, mais on est qui à la place, surtout si on reste en 4-4-2, enfin en 4 derrière du moins. Euh, bon, au soleil c'est quand même un peu léger. Euh, pour l'instant, il y a Morel, quoi. On peut, on peut remettre Morel, mais bon, le pauvre Morel, dès qu'il va faire une gourde, il, il va se reprendre encore une avalanche de. <rire> de, de critique euh, donc voilà je sais pas très franchement euh, ou alors euh, carrément tester un truc genre peut-être euh, peut en, en charnière euh, pourquoi pas d'ailleurs mais bon là aussi hein, il y a quand même un petit risque et puis est-ce que, est -ce que le, le, le joueur serait content de, de ça je sais pas mais, euh, ou Marsal 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 il est bien il est bien à 3 là quand il, quand il est un peu justement à cheval entre la, la charnière et et l'aile, quoi, finalement, une espèce de position de, de, de défenseur central, un peu excentré, quand il est sur la gauche. 
Euh, il a été très bon là, Marsal. Après, est-ce qu'à deux comme ça, avec des meilleurs à droite et lui à gauche, est-ce qu'il est qu ferait le boulot, Marsal C'est pareil, s'il se rate, lui, euh, euh, le, le public, il ne va pas le rater. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas. Très franchement, je n'ai pas la solution. Alors, on est au mois de janvier, là, il reste quelques jours pour un mercato, si jamais on les trouve un défenseur. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans, le, dans les plans du, du staff. Donc, euh, donc voilà. Je... Alors, disons qu'à défaut de mieux, pour l'instant, j'ai. C'est vrai que euh, Yang Gamidoua est toujours à Lyon, il me semble. Hein, je peux pas dire. Mais bon, bah, bon ouais. il doit être frigorifié un peu comme la tête du, du mec là, que, que sur le petit le du derby. Alors, on ne sait pas trop ce qui vient, le pauvre. Donc, euh, donc voilà, quoi. Marcelo, euh, à défaut de mieux, je dirais qu'il faut continuer avec. Mais c'est vrai que c'est bon. Euh, clairement, je le fais pour l'année prochaine. Par avec le Barça qui arrive très bientôt, Marcelo, ça risque de se voir. Mais si il se voit, ça, je pense que. Oui. Ça, peut, ça peut coûter cher quand même. Ouais, donc c'est donc, vrai qu'on sait que peut-être il peut, il peut élever son niveau aussi contre les grosses équipes. Pourquoi pas euh, le foot tête euh, sur le côté là et puis euh, avoir du bois euh, sur, euh, sur le couloir. Quoi. À voir. Alors après ce derby, euh, un petit retour sur les premiers matchs de 2019 de, de l'OL avec euh, notamment une victoire en Coupe de France contre Bourges qui était la seule avant, avant ce derby. Euh, sur le début de l'année 2019, une défaite contre Strasbourg à domicile en Coupe de la Ligue, un match nul contre Toulouse et un match nul contre Reims. Alors le plus gros problème de, de, de ce début d'année 2019 est cette défense à 3. L'OL n'arrive pas à faire la différence euh, avec cette défense et, et, et est autant en difficulté euh, offensivement que défensivement. Alors, on l'a vu hier, la défense à 3 a été euh, abandonnée par euh, Bruno Genesio et Gérard Baticle. Alors, est-ce que c'est encore la bonne solution ou il faut vraiment rester à une défense à 4 comme euh, comme l'a fait hier euh, le staff lyonnais Kim euh, Cette défense à 3, euh, j'avais un peu du mal au début. Je l'ai quand même apprécié parce qu'on avait quand même réussi à, à faire des résultats intéressants. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde nos derniers matchs, c'est pas top du tout. Euh, et puis on l'a vu hier, je pense que cette défense à 4 derrière est peut-être plus intéressante. Après, comme on le disait avec Marcelo, c'est difficile de, de... Je pense qu'avec la défense à 3, on est... Marcelo, on va dire, fait moins de bourbe et est peut-être un peu plus intéressant que quand il est en défense à 4, on l'a vu hier avec un peu la panique à bord ses interventions un peu tardives. Euh, je pense que la défense à 4 peut être plus intéressante et euh, il permettrait peut-être euh, d'attaquer un peu mieux et, euh, et d'être euh, ouais, plus intéressant en attaque, je pense. Tanguy, ton avis sur cette défense à 3 Alors, la défense à 3, euh, avec Marcelo... Euh, Marshall et Deneyer, oui, parce qu'encore une fois, je pense que ça gomme bien. Toutes les, les, petites, euh, les petites défauts de Marcelo, notamment dans la relance, où en fait, il se débarrasse de la relance en laissant cette tâche-là à Deneyer et à Marshall. Après, cette défense à trois, moi, je ne l'abandonne pas totalement, parce qu'elle est quand même, je trouve, très intéressante, surtout avec des latéraux comme Mendy et Tête ou Raphaël euh, sur les côtés. C'est-à-dire que quand hier, on a vu que Mendy jouait quand même relativement très haut et Kenny Tête aussi. Et en fait, quand tes latéraux jouent aussi haut, c'est quand même intéressant derrière d'avoir au cas où euh, on se fasse prendre la balle euh, des défenseurs centraux qui sont capables de couvrir les latéraux qui, sont, qui jouent très haut. Ce que Deneyer, je trouve, hier a plutôt bien fait. Il a, il a coupé un nombre de trajectoires, euh, euh, vraiment beaucoup de trajectoires dans le dos de, de Mendy, je crois. Est-ce que Marcelo, bah, il a été en, en énorme difficulté hier. Donc je pense que cette défense à trois, elle... elle elle permet de mieux couvrir toute ces, cette largeur et le fait de tous les espaces dans le dos des latéraux qui, à Lyon, euh, c'est un fait, joue très haut. Donc, sur consigne du coach ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas totalement l'abandonner. Et la défense à 4, oui, mais pas avec Marcelo. Pas en jouant haut. Je pense que en jouant haut avec Marcelo, c'est absolument du, sui du suicide. Même quand des équipes faibles de Ligue 1, dès qu'il y a des contres, dès qu'il y a un peu de rapidité dans les dans les mouvements en face, on est tout de suite, tout de suite mis en difficulté et il n'a aucune assurance dans, ces, dans ce cas de figure-là. Après une défense à 4 comme face à Manchester City, 
où on est regroupé dans notre dans nos 30 mètres où on attend et où là c'est nous qui cédons un peu plus en compte là Marcelo pourquoi pas un peu plus mais, mais voilà Alain, est-ce que cette défense à 3 peut être aussi le, la réponse au problème de, de l'OL contre les blocs bas avec ce manque de, de, de monde sur, le, sur les côtés et de, et de dédoublement euh, Je ne je, je, je fais pas le lien en fait, comme ça, si tu veux, le, la défense à 3 contre les blocs bas, pour moi le, le lien entre les deux il n'est pas immédiat. Euh, D'ailleurs on a joué contre City euh, avec une défense à 3 au Groupama Stadium. Euh, bon, ça, ça a plutôt pas mal tourné et on ne peut pas dire que c'est bon jouer contre un bloc bas, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, bon, je sais pas, là, je suis d'accord avec Tanguy quand il dit que défendre à 4 contre une équipe qui a un peu de qualité quand même, avec Marcelo dans les deux qui restent derrière, c'est chaud quoi. Euh, vu qu'il a la tête à l'envers en ce moment, c'est clair, c'est pas, pas une bonne idée. Euh, le problème, de toute façon, le problème fondamental, et on, 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 on limite ça enchaîne avec le, la thématique suivante, c'est que les blocs bas, euh, il ne faut, faut, faut pas seulement les contourner avec notre fameux jeu en U, mais il faut aussi les transpercer. Et euh, donc avoir des ailiers qui montent, des, des, des latéraux qui montent, euh, qui, qui participent vraiment au jeu offensif comme Mendy, ou Raphaël, ou, ou Dubois comme Lumière. Euh, c'est très bien si tu veux, mais s'il n'y a personne pour reprendre les ballons de la tête, si tu fais des centres, et s'il n'y a personne non plus pour combiner dans, le, dans les petits espaces là, devant le but, euh, euh, pour apporter aussi euh, du, du surnombre offensif, euh, ça ne sert à rien d'avoir du monde qui, enfin, des gens qui montent sur les ailes et, et qui se retrouvent à centrer, à centrer pour personne, ou à faire des passes en retrait, et on va se casser les dents sur les défenses parce que ça ne bouge pas. Et faut, le problème fondamentalement, il est là pour vous. Il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de combinaison, il n'y a pas assez de... Ce qu'on a vu finalement aussi avec Dembélé, d'ailleurs on en revient à lui, c'est que son but, contre... il y avait eu le but déjà de... Bon, c'était un but, il était hors-jeu, le but de Traoré, la contre Reims, je crois, mais surtout le but de, de Dembélé, la dernièrement, quand il part sur une passe de... de... C'est Toulouse, hein, je crois, pour le... Oui. Le... Si je ne dis pas de bêtises. Hein Je crois que c'est Toulouse, bref. Euh, Fekir fait la passe en profondeur là, pour Dembélé, Dembélé il part parfaitement dans le dos de la défense et pour moi c'est ce qu'il faut faire pour faire bloc bas aussi et on le fait quasiment jamais donc pour moi le problème il est là il est dans la combinaison, dans l'organisation de l'offensive plus que euh, euh, les ailiers si tu veux euh, les, si, si on joue à 5 on a deux, deux ailiers très offensifs, moi je veux bien mais après il faut des mecs pour les reprendre de la tête mais c'est vrai qu'on joue sans Dembélé qui est plutôt bon de la tête normalement on est meilleur d'ailleurs donc, euh, bon, si Dembélé est titulaire, pourquoi pas effectivement euh, profiter de ses qualités de la tête à ce moment-là avec davantage d'appui sur les ailes. Mais euh, dans l'absolu, pour moi, le problème est plus euh, dans l'attitude offensivement de, des joueurs euh, pris individuellement et collectivement qui combinent davantage et qu'ils essayent davantage de bousculer des défenses aussi dans l'axe en prenant des contre-pieds comme ça, en, par en faisant de faux appels, en partant dans le dos des défenseurs. Euh, pour moi, la clé, elle est aussi un coup. Kim, est-ce que tu es d'accord avec Alain C'est la solution pour euh, esquiver les blocs bas et pallier le manque euh, cruel euh, offensif euh, de l'OL en ce dé début d'année 2019 Ouais, je vois pas d'autre solution. Alain a, a dit euh, pour moi, euh, c'est difficile. On est dans le mal à chaque fois. Euh, et et c'est vrai que euh, on, a tout, enfin, on a toujours eu plus ou moins du, du mal. Et puis avec euh, Souler aussi... Euh, j'ai mes yeux euh, de plus, mais euh, les, les... c'est vrai qu'il faut réussir à, à prendre dans le dos de la défense, euh, ce qui est toujours un peu difficile. Traoré, euh, on va dire qu'il euh, a essayé aussi, hein, mais euh, il a toujours un petit temps peut-être d'avance qui, qui nous empêche justement euh, de concrétiser avec justement bah, des hors-jeux euh, ou autres. Euh, mais je vois pas, c'est vrai que je vois pas d'autre solution euh, pour, euh, pour contrer les, les blocs bas avec, euh, avec l'OL. Alors l'OL justement se déplace jeudi en Coupe de France à Amiens avant de les retrouver également en championnat le week-end prochain. Est-ce que le, la Coupe de France doit devenir un objectif majeur de l'OL cette saison Sachant qu'on n'a plus que ça à jouer, le championnat c'est définitivement euh, fini avec le PSG euh, qui est largement leader. La Coupe de la Ligue on s'est fait sortir euh, bêtement euh, face à Strasbourg à domicile. Est-ce que euh, on doit tout miser là-dessus cette saison euh, Tanguy oui, on doit, on, doit, on doit miser sur cette Coupe de France. Ça fait trop longtemps à l'OL et en tant que supporter qu'on attend 
ne serait-ce que le plaisir de goûter une finale. Je crois que ça fait depuis 2014 qu'on n'a pas, qu pas été en finale, c'était pour une période de Coupe de la Ligue. Et 2012, le, la dernière Coupe de France, voilà. sous, sous Rémi Garde, face à Quevilly, 1-0, but de Lissandro Lopez. Tout à fait, sous, sous, sous Rémi Garde en 2012, donc ça commence à faire quand même pas mal d'années. Alors, je sais qu'à Lyon, il y a une tendance qui a à se cacher derrière le PSG et, et à dire qu'en gros, euh, c'est impossible de, de faire des parcours en coupe. Sauf que je pense qu'avec euh, l'équipe qu'a l'OL et l'effectif qu'ils ont, euh, c'est totalement euh, possible de faire une performance en coupe. Au moins, en, en essayant d'être sorti par le PSG, quoi, ça serait le, le moins pire. Mais euh, après, toutes les autres équipes euh, en France, elles sont absolument à notre portée. On a un effectif pour jouer sur tous les tableaux. On a euh, des postes doublés quasiment. Bah, on a des postes... Euh, qui sont euh, tous doublés, peut-être sauf le gardien. En tout cas, le PES, je pense qu'il est capable d'enchaîner des matchs. Et oui, ça fait trop longtemps qu'on attend ça à Lyon. Euh, on a vu cette année qu'une fois que Paris était sorti, bah, il y avait un boulevard. Donc, euh, bah, il faut provoquer ce destin en allant euh, le plus loin possible. Et même l'année dernière, je crois que c'est contre Caen, où on, on perd le dernier match contre Caen, sachant qu'on peut jouer le Paris en demi-finale à Lyon. Donc, il euh, n'y a rien de mieux que de pouvoir euh, prendre Paris en demi-finale à un match de la finale à l'OL, où le stade... Euh, groupe Ama Stadium qui sera absolument plein et une ambiance fantastique où, où je pense que Paris, on, on l'a prouvé aussi en championnat, on est capable de les taper sur un match, donc il faut arrêter les excuses à un moment donné, il faut vraiment euh, se dire que c'est possible d'aller loin en Coupe de France, il faut qu'on y aille parce que ça fait trop longtemps qu'on attend ça à Lyon. Alain, ton avis sur la Coupe de France, c'est la saison euh, à jouer, pour la jouer à fond Oui, ouais, c'est clairement la saison pour la jouer à fond, alors juste un petit bémol quand on le championnat s'est plié, il faut quand même qu'on se faut quand même qu sur le podium. Non, mais j'évoquais, je, je, oui, tout à fait, j'évoquais ouais, ouais, ouais. au niveau des titres, le, la Ligue 1, le trophée euh, ouais. sera remis au PSG à la fin, au mois de mai prochain. Bien sûr ouais, qu'il ouais, qu faut une qualification en Ligue des Champions. Ouais, il y a zéro suspense là-dessus, c'est clair. Euh, après, oui, la Coupe de France, évidemment, c'est un objectif. Euh, bon, alors, on a quand même, on a cette Coupe de la Ligue, c'est rageant. Pour une fois qu'on joue un match à domicile, on trouve le moyen de le perdre. Donc finalement, c'était pas plus mal de jouer à l'extérieur. Et Amiens, bon, Amiens est largement à notre portée. On les a battus 2-0 au mois d'août, je crois, au tout début de la saison. Sans... Bon, c'était à Lyon, mais on n'avait pas trop forcément de talent pour autant que je me souviens pour, pour les battre. Euh, là, ils sont 17e de Ligue 1, donc c'est pas non plus la fête à Amiens. Alors, bon, tu me diras, ils peuvent justement se rabattre sur la Coupe de France pour, euh, pour combler justement, pour s'offrir un, un peu de petite bouffée d'air d'oxygène, comme on dit. Donc, euh, mais oui, la Coupe de France, c'est clairement un objectif. Il y a quand même encore quelques clients euh, de Ligue 1 euh, dans cette Coupe. Hein, Saint-Etienne, Monaco, Nantes, Rennes, euh, etc. Il y en a quand même encore quelques-uns. Même si Marseille, Bordeaux, Montpellier se sont fait sortir. Euh, ouais, Strasbourg aussi, d'ailleurs, au passage. <rire> très, en forme, très en forme en ce moment, qui sortent euh, très bon, très bon, à 5 1 Monaco. Cinquième, cinquième en ce moment, Strasbourg, c'est impressionnant. Mais, euh, mais donc voilà, non, mais bien sûr, bien sûr, on doit. Passons déjà à l'obstacle à qui doit être normalement euh, dans l'absolu relative formalité. Euh, on, on est qu'en 16e, hein, je crois, de, de, de finale. Donc il reste encore un peu de chemin quand même avant d'arriver à la finale. Mais euh, ouais, c'est un objectif. De toute façon, le problème, c'est que alors, je ne sais pas quand, quand sont prévus les autres matchs de Coupe de France. Mais là, les esprits vont être euh, commencer pas mal obnubilés par, euh, par le Barça, quand même, qui arrive au mois de février. Euh, donc, je crains un petit peu ça, y compris en championnat. C'est pour ça que je faisais aussi la remarque sur le, le fait que le championnat est plié, qu'il faut quand même qu'on qu finisse sur le podium. Mais quand même, un bon petit, troupeau de, un bon petit groupe, un groupe étau d'équipe derrière le PSG. Euh, attention à ne pas non plus euh, lâcher trop de points en championnat. Mais euh, ouais, ouais, bien sûr, la coupe... Euh, il sera intéressant de voir les compos alignés par Genesio, d'ailleurs, en Coupe de France, pour voir s'il vient sur la même longueur d'onde que nous et s'il vient le paquet aussi sur, le, sur cette compétition. Alors, les pronostics des chroniqueurs sur le match contre Amiens euh, jeudi soir, Kim euh, Je verrais bien une victoire, et, euh, mais on encaisse toujours un but, alors je dirais 2-1 ou 3 pour le Voilà. Ouais, bah, j'allais dire un peu la même chose. Euh... Bon, après, Amiens, allez, je, 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 allez, on va dire 2-0 pour Lyon. Le même score qu'en qu championnat à Lyon. Euh, au Tanguy bon, Je vois bien qu'on encaisse encore une fois des buts. Euh, encore plus, c'est un agorgelin, mais bon, je ne le souhaite à personne. Donc, je dirais, je dirais 3-2 pour Lyon. 
Alors, un petit mot pour finir sur euh, le match de Ligue des Champions qui s'annonce au mois de février pour l'OL face au FC Barcelone. Je pense que tout le monde l'a très bien retenu. Euh, le Barça marche sur l'eau en ce moment avec notamment un euh, Dembélé qui est très en forme, même s'il s'est blessé pour 15 jours euh, hier, et un Léo Messi qui marche également sur l'eau. Est-ce que, même si on était inquiet de, dès le départ, dès le, dès le tirage au sort, est-ce qu'on doit s'inquiéter euh, vraiment de, de prendre une, une raclée euh, face au FC Barcelone, euh, Kim Bien sûr, c'est le FC Barcelone, donc il euh, va falloir quand même euh, rester sur, sur nos gardes en espérant que notre... Euh, tête nationale euh, face à une belle compo et puis euh, qu'on essaye ben, de, de se donner un fond parce, parce que là euh, c'est euh, à la maison c'est le match euh, c'est le match aller il va falloir essayer de sauver les meubles euh, et d'avoir un résultat plutôt intéressant euh, même ne serait-ce que même si on ne gagne pas forcément à la maison essayer d'arracher au moins le match nul et d'éviter euh, tout de suite avec une défaite euh, à la maison et d'autant plus peut-être une, une raclée on va éviter ça quand même pour le pour le match aller. Alain, très rapidement. Ouais, non, une raclée, pas, pas nécessairement. Euh, bon, je, le, le match aller est à Lyon, donc euh, bon, c'est un petit handicap euh, sur le papier. Sans Nabil Fekir, il faut le rappeler. En plus, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, clairement, le, 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 moi, le scénario idéal, si tu veux, ce serait de faire euh, limite de nul, quoi. Voilà. Si on arrive à décrocher, même à faire un match nul à la maison euh, et se présenter là-bas, eux, ils sont un peu en confiance, ils se disent, tiens, ben, on, va les, on, va les, on va les taper, on va les sans trop forcer, et puis, euh, même si c'est le Barça et qu'ils euh, ne sont pas tombés de la dernière pluie non plus. Mais, euh, mais non, une petite victoire étriquée en mode City ou, euh, ou même un nul à, à Lyon, euh, pour moi, me laisserait quelques espoirs encore. Donc, euh, mais je ne pars pas sur l'idée qu'on va prendre une France. Non. Tanguy, très rapidement Ouais, très rapidement. Alors moi j'essaie d'être carrément optimiste, c'est-à-dire que bah, moi, Barcelone ou pas, il faut vraiment qu'on qu prenne cet adversaire droit dans les yeux, quoi, comme on l'a fait contre City. Et je pense qu'on a vraiment des atouts à faire valoir. Alors forcément, euh, si Barcelone fait ce qu'il sait faire et, et même sans forcer, bah, ça passera pour Barcelone. Mais je veux dire que euh, Lyon, avec, euh, on l'a vu contre City par deux fois et face au PSG assez régulièrement, on a vraiment des atouts à faire valoir dans ces matchs-là. Il y a vraiment des joueurs comme Ennoubé et Awar et tout qui doivent prouver, même Memphis, qui doivent prouver à l'Europe entière qu'ils sont capables de jouer dans ces clubs-là parce qu'ils aspirent à, à atterrir un jour dans des clubs du standing du FC Barcelone, je pense. Donc, ils ont vraiment à prouver et je pense qu'il faut qu'on qu les regarde droit dans les yeux et qu'on ne pas du tout qu'on ait peur une seconde à, à jouer le FC Barcelone. Donc, je pense aussi qu'on qu on est loin d'une. On va loin, on va être loin de se prendre une, une déculottée. Eh ben, on termine cette émission sur cette belle note euh, positive. Merci à tous d'avoir euh, participé. Merci Kim. Merci à toi. Merci Alain. Merci Baptiste et c'était très bien. Bravo pour ta première. Merci. Merci Tanguy pour cette première. Merci Baptiste. Merci à tous. L'actualité de l'OL est à suivre sur le site de Social Gone et sur la page Facebook et sur Twitter. Euh, L'émission sera retrouvée dès mercredi euh, sur notre page YouTube et notre page Facebook. En attendant, continuez à supporter euh, l'Olympique Lyonnais et on se retrouve très prochainement pour euh, de nouveaux débriefs.